。距离上次小丽花来我们家已经过去四天了。从那天之后呢，我就再也没有看到过他的影子。上次看到他，会不会是最后一次呢？下次他来了，我一定不管怎么样，再把他绑架回来一次。哦，你在这里啊？我现在下去，我想今天无论如何都要把他骗进来。糟糕了，刚刚他还在这里的。花花，花花，我给你拿个好吃的。花花，嗯，给你拿个好吃的啊。我先去拿个盘子，他应该这会儿不会走的。他知道我在客厅，我把灯打开着。直接把猫咪在二楼的喝水碗直接拿来用吧。我再给它准备诱饵，它在监督我给它准备诱饵，怕我下药。同学们，即将开始的大戏非常的精彩，从这里开始才是正片。来给你们找最好的角度，开始我们的表演吧。不能打这么开，打得太开的话，待会儿我就没有时间去关它了。我现在把肉先放在这个靠门的位置，它现在就在这个角落在偷窥我。拐猫呀，最要的就是耐心，其他都不重要。半个小时过去了，还是没有它的影子，再等等吧。这个小猫咪它也不去睡觉，大晚上的你这样很容易吓到人的啊！它跑到这边去观察了。我外面还架了一个相机，它现在发现了两个不明的东西，有一点懵逼。手以后，他会很得意的，所以我再放进来一点。看，我就知道他会来的。他只要合上过了，他就会觉得自己很厉害、很牛逼小熊就是这样三进三出被我抓的，放心吧，我有的是耐心。我现在把他的饭拿起来，把他的饭拿起来，再撒一点肉，撒在这里，让他放心的进来。我做这一切，他都在看着的，并没有回避他啊。好了，可以了，来吧。再进来一点，再进来一点，警觉，警觉好啊，警觉，不容易被坏人逮。我趁机把这碗挪远一点点，到他这边来，这样子他有一条路可以吃进来。
就当着你的面给你设套，胆子大，完全没把我放在眼里，看不起我，也该你看不起我，我都抓了你好几次了，都给你跑了，我连我自己都看不起自己，别说你了。现在我和流浪猫陷入了僵局。别想了，反正都是要进来的，早一点多好呀！你看，你也冷，我也冷。直面流浪猫的深度对话访谈已经进行了一个小时，这个嘉宾丝毫不为所动啊！妈呀，他在催眠我。来呀，吃不吃？那我放这里啊，好、嗯、啊。还有三分之一个身子在外面。这不是吃饱了的意思吗？开始舔毛了，我的妈呀！<笑>难道今天我又要空手而归了？花儿，来呀，你怎么不说话了？平时不是话很多的吗？直面流浪猫深度对话，又陷入了僵局。被访嘉宾一言不发，还是把这个碗子往前放一点，让他知道这里面是肉。有一点追求好不好？总是吃地上那些碎碎的，有什么意思呢？对呀、啊，当猫要有一点追求，好不好？那你看，这是肉肉啊，是不是肉肉？嗯，看，没骗你，是不是、啊？吃了。现在放进来，还没吃完吗？就那两口。啊、咦，他主动来找我。哎，花。哎，来呀。嗯，你来呀。走两步，花花，不要让我看不起你，好不好？我挪出来一点，嗯。哎呦，兴奋的马上站起来了，知道这里面是有肉的。嗯、当着你的面挪进去的，咋地？再进来一点点，嗯，那当着你的面又挪进去了，来呀，相互伤害啊！我放在这里了啊，快来！就这么僵持下去，好像没有什么效果。我现在想了一个招，现在我把这个相机摆在这里，吃的摆在这里。然后我出去，把肉撒在这个路上。
失败了。重新设计一下路线，我放在这里，用在这里，这里。我干这种事情的时候，从来没有回避过你，是不是？你也不要鬼鬼祟祟的了，来吧。手正要够到门的时候，他跑出去了。嗯，继续继续，没有吃完的东西。要是我有什么东西没吃完，我今晚肯定睡不着。花花花花。花花嗯、来呀，花花。嗯，来了。嗯，来呀。你不要动我的肉啊！我现在在想一个新的方法。我先把门关起来啊！等一下，马上。